आज हम इस टॉपिक के तमे इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन ये नंबर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन जहाँ हम लोग ओयल लिंक संग रिलेटेड है कुछ हम लोग ओयल लिंक संग रिलेटेड कुरा आ रहे हो ची तो बंदा आगे ले वीडियो में डिस्कस कर सकेगा तो हम लोग ये जून क्वेश्चन दिए कुछ है क्वेश्चन जहाँ हम लोग आठ देखी बारह म और क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इसलिए हेल्प होने चाहिए, सो यो वीडियो जेक दम अली ध्यान दे रहे हैं ना वाला क्वेश्चन सा और टाई इन अ ट्रॉस टाई बनने वाला साले सिंपली हम लोग क्यों तो नो जाने टेंशन बनने जाओ जो टाई बन हाँ तब आइले टेंशन बनने बुझने वाला रो स्ट्रॉट बनियो आई ना स्ट्रॉट बने बने हम ये स्लाइड से कंप्रेशन आने रहे बोलते हैं इसके बारे में हम पहले डिस्कस करने से हम लोग चैप्टर थ्री बने को टेंशन संग रिलेटेड रहेगा सा और चैप्टर फोर बने का हम लोग कंप्रेशन संग रिलेटेड रहेगा सा आई ना सो हमी टाइर स्ट्रोटर को बारे में फर्दर � 60 by 10 दियो यो 90 बने को इसको यो पार्ट भायो यो पार्ट भायो लाम हम वाले इले हाइट बंदी है आई ना अन्य यो 60 बने का हम रियो तौला पटी को यो पार्ट भायो आई ना इला मेले ब्रेथ बंदी है रो हम रियो 10 बने को यो थिकनेस भायो आई ना इसला मेले थिकनेस T बंदी है हम लाई हाइट पन दियो ब्रेथ पन दियो थिकने� अब यह हमले बुझने पर नहीं करा हमले थी हमले थी कोड एरे मने हमले कोड में एरे मने और बस में तो पहले कोड पंद्रह हमने शुरू सो कोड में तो पहले इक्वल एंगल रो ऑन इक्वल एंगल ऑन इक्वल एंगल रोल्ड स्टील रोल्ड स्टील मने रोन जाम रो रोल्ड स्टील इक्वल एंगल है ना रो रोल्ड स्टील ऑन इक्वल एंगल मने रामो अब इक्वल एंगल र अनइक्वल एंगल हमें सीम्पली कसरी छुट्टाने भाई यदि हम हाइट रेथ बराबर छोड़ने हम इक्वल एंगल भो इक्वल एंगल राम हाइट रेथ बराबर छे ये हम भो अनइक्वल एंगल भो सो सीम्पली हमें इक्वल रनइक्वल एंगल को टेबल कसरी हेने भादा फिर हमें क्वेश्चन में अलग दिए नाइन्टी बाई सिक्सटी दियो हम हाइट बने नाइन्टी दियो बी हमें सिक्सटी दियो सो नाइन्टी रिक्सटी तो हम इक्वल छे हम हाइट रेट इक्वल छे सो हमें के अनइक्वल एंगल को हम हेनपो टेबल से हेन पो यदि हमें सिक्सटी बाई सिक्सटी बाई टेन दिया भाई आईएस हमें के हेथ्यौं इक्वल एंगल को हम के हेथ्यौं टेबल से हेथ्यौं सो इसी हम इक्वल रनइक्वल एंगल को और इक्वल रनइक्वल एंगल से छुट्टाने कर सो सिंपली हाइट और ब्रेस का पूरा भाई हो अब हमें क्वेश्चन ये रो ओयल लेड ऑन आइडर साइड ऑफ दी गॉसेट प्लेट बने हो गॉसेट प्लेट्स को थिकनेस बने का हम लोग दियो बार एमएम दियो थ्रो लॉन्गर लेग डिजाइन दी ओयल जोइंट इफ स्ट्रेस इन एंगल एंड फिलेट ओयल लार को दी बना हम लोग स्ट्रेस इन एंगल स्ट्रेस इन एंगल हम टाइम मेम्बर देखा सो हमें क्वेशन में नदिए अभी हम क्वेश्चन में एक सौ पचास एमपी दियो है हमें के दियो फिलेट ओइल को स्ट्रेन्थ किलेट ओइल को स्ट्रेस हमें क्या एक सौ आठ एमपी दियो है ये क्वेश्चन में नदिए वा दिए जे भाई इसको भैल्यू बने हम परमिशिबल परमिशिबल टेन्साइल स्ट्रेस जैसे हम जीरो पॉइंट सिक्स एफ फाइव होना मैं प्रिवियस भिडियो में इसके बारे में डिस्कस कर जीरो पॉइंट सिक्स हमें यूज करने इनको माइल स्टील हो माइल स्टील को हम एफ फाइव कति हो एल स्ट्रेस हम दुई सौ पचास हो यहाँ बट हम एक सौ पचास एमपीएच के आँच पर्मिशियल टेन्साइल स्ट्रेस आँच हमें क्वेश्चन में एंगल को स्ट्रेस नदिए हमें के भैल्यू हमें एज्यूम कर पड़ने हो हम ओइल को स्ट्रेस बने को जो हमरे क्यों उनसे परमिशिबल स्ट्रेस बने को जो एक से आठ एमपी है उनसे यो पर नहीं हमला क्वेश्चन में दिए ना बनी जाए हमले ए ही वैल्यू ची एज़म करे रहते कौन हूँ पर नहीं उनसे हमला यो तला पड़े दी रहेगा शानी डिजाइन्ड ओयल जोइंट इफ स्ट्रेस और ये हमरे इफ स्ट्रेस 
इन एंगल एंड फिलेट ओइल भनेर क्वेशन मा नदिएको हुन्छ प्राय क्वेशन हाम्रो दिएको हुँदैन हामीले चाहिँ के गर्न पर्छ यति भ्यालु चाहिँ हामीले एज्युम गर्न पर्छ 150 र 108 एमपीएच एज्युम गर्न पर्ने हुन्छ सो तपाईहरुको पीए को भ्यालु भनेको 108 एमपीए तो पहले क्वेश्चन में फिगर पानी दिए गए थे ना मैं जो वाले बना को फिगर हमले क्वेश्चन में डबल एंगल दियो आई ना हमरो गॉसेट प्लेट सा यो हमरो गॉसेट प्लेट वायो गॉसेट प्लेट को जेकी हर आइडर साइड में जेकी रहेगा सा हमरो डबल एंगल रहेगा सा मतलब से आइडर साइड बनी थी एका एका तीरा एका र यसको थिकनेस भनेको हामीले कति दिया 10 mm चाहिँ दिएको छ अब अनि हाम्रो के भनेको छ क्वेशनमा गसेट प्लेटको थिकनेस पनि दिएको छ गसेट प्लेटको थिकनेस भनेको हामीले कति दिया 12 mm चाहिँ दिइरहेको छ क्वेशनमा अब हामीले क्वेशनले के भन्यो भने डिजाइन ओइल भन्यो हामीले चाहिँ ओइल लिंक कति गर्नु पर्छ भनेर डिजाइन गर भनेको छ यदि यसको मैले अब हामीले ओइल कहाँ कहाँ गरे भनेर हामीले हेरे भने एउटा भनेको हामीले ओइल कहाँ गर्ने भयो ओइल भनेको हामीले यो पुरै पार्टमा गर्ने भयो हैन यति जुन पार्ट छ नि हाम्रो यति जुन पार्ट छ यति पार्ट हो हैन र एता 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 अनि यति यति पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो ओइल गर्ने भयो हामीले जहाँ जहाँ भेट्छम नि त्यहाँ जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न पर्छ ओइल गर्न पर्ने हुन्छ सो मैले यसलाई यसलाई सिम्पली मैले यता एलोगेट गरेर यसको मैले प्लान बनाए भने कस्तो हुने हो सिम्पली यस्तो हुने भयो हैन एनि र दुईटा लाइन छ यसको यो 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 लाइन मैले यसरी सिम्पली यसलाई चाहिँ प्लान बनाए हैन यस्तो हुने भयो यता मैले कन्टीन्युअस देखाइदे अब हामीले ओइल गरि भनेको एउटा यो साइडमा भयो यति साइड हैन अर्को भनेको यो साइड भयो पुरै र अर्को भनेको ओइल गरि भनेको तल पनि हो हैन अब यो पुरै साइड भनेको यति लेंथ भनेको यति हाइट भनेको हामीले दिएको छ 90 भयो लो कुनै प्रब्लम भएन अब यता पटी हामीले कति ओइल गर्छ भने हामीले थाहा हैन एला मैले x1 भने र यो तल पटी हामीले कति गर्छौ त्यो पनि थाहा हैन सो यसलाई मैले के भने x2 भने अब हामीलाई डिजाइन गर भनेपछि हामीले के गर्न पर्यो यो x1 र x2 को भ्यालु चाहिँ हामीले एक्चुअली चाहिँ फाइन्ड गर्न पर्ने हो सो x1 र x2 को भ्यालु फाइन्ड गरेपछि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सोल्भ भइयो लो त्यति गाह्रो छैन प्रब्लम सिम्पली हामीले मोमेन्ट निकाल निकालेर मोमेन्ट इक्विटिङ गरेपछि चाहिँ हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ हैन सो यसको सोलुसन तिर जाम हामी हामीलाई दिएको भनेको के हो हामीलाई सिग्मा एटी को भ्यालु भनेको 150 एमपीए दिएको छ पीए भनेको 108 एमपीए दिएको छ अब हामीले कोडबाट के निकाल्छौ ए निकाल्छौ कोडबाट हामीलाई आईएसए के भनेको छ आईएसए 90/60/10 एमएम को एंगल दिएको छ भनेपछि हामीले कोई कोडमा के हेर्न पर्यो अब आईएसए 90/60/10 एमएम चाहिँ हेर्न पर्यो सो यहाँबाट हेरेर हामी के निकाल्छौ ए निकाल्छौ प्रश्न हैन ए निकाल्छौ मैले ए भनेको यसमा 14.01 सीएम स्क्वायर निकालेको छु सो ए आइसकेपछि हाम्रो स्ट्रेस भनेको सिम्पली के हो लोड अपन क्यों हमरो एरिया हो है ना लोड अपन एरिया हो तो मेरे लोड निकालना खोजे बने लोड बनेगा सिंपली क्यों जाम रो स्ट्रेस इनटू एरिया उनसा स्ट्रेस बनेगा हमरो एक से पचास सौ इनटू एरिया बनेगा हमरो चौदह पॉइंट जीरो एक हो है ना तो चौदह पॉइंट जीरो एक हो ये चौदह पॉइंट जीरो एक ची हमरो सिं यो भनेको हाम्रो सिंगल एंगल को सो मैले डबल एंगल को लोड निकाले भने सिम्पली के गर्ने भयो सिम्पली इन्टु 2 गर्ने भयो सो इन्टु 2 गरे भने हाम्रो भ्यालु भने कति आउँदो रहेछ 420.3 किलो न्यूटन चाहिँ आउँदो रहेछ अब मैले स्ट्रेंथ इन स्ट्रेंथ अफ वन एंगल निकाले भने वन एंगल भनेको सिम्पली के हुने भयो हाम्रो 420.3 बाइ मैले 2 गरे यो भनेको हाम्रो कति आउने भयो 210.5 किलो न्यूटन चाहिँ आउने भयो अ सिम्पली म तपाईलाई कोड मा देखाउँछु यो हाम्रो यो भ्यालु जुन छ नि a 14.01 cm चाहिँ cm स्क्वायर चाहिँ कसरी आएको भनेर देखाउन गइरहेको छु सो त्यसको लागि हाम्रो के हो हाम्रो रोल्ड स्टिल अनइक्वल एंगल हो हैन अनइक्वल एंगल हो हाम्रो के छ 90/60/10 छ सो आइएसए यो 90/60 भयो अब हामी यहाँ यो थिकनेस मा हेरौ थिकनेस भनेको 10 सो मैले यहाँबाट सिधा हेरे भने a भने हाम्रो कति छ 14.01 छ के सो मैले यसरी चाहिँ यहाँ 14.01 चाहिँ अघि लेखेको 14 14.01 चाहिँ यहाँबाट लेखेको हो हैन हाम्रो के आइएसए भयो आइएसए 90/60 भनेको यो भयो र थिकनेस भनेको हामी क्या हेर्न पर्यो 10 मा हेर्न पर्यो हामीलाई दिएको भनेको थियो आइएसए 90/60/10 दिएको थियो सो मैले कहाँ हेरे 
ISA यो by 90 by 60 by by thickness one ten magar more moile here. So our eco value one go dinicha. So the point zero exo or to buy a mathematic figure here no by one in mathematic figure in the way. angle one again single mother is okay. One go you part of mother is I am a figure. I am like question with Diego when I go to Kyo. I am a bit of a gossip place. So, this is the angle. So, double angle currently. I am going to go into two. I am going to sigma 80 into area into two. I am going to go double angle. I am going to go to single angle. I am going to go to the same thing. I am going to go to the same thing. I am going to go to the CXX को बैलू बने एरी एरी अलग वाइल्ड है ना CXX को बैलू बने को हम लोग टेन को सीधा करो माइल्ड एरी बने कौन सी रही जो CXX को बैलू बने को हम लोग थ्री पॉइंट जीरो फोर बने को थर्टी पॉइंट फोर एमएम चे रही जो ये सीएमएम संधो ये तो रही जो बने सीएमएम तो बाले CXX बने को यह अलग क्लियर यति मार्क्स तिरको भनेको हाम्रो कति भयो यो भनेको हाम्रो 30.4 mm भयो र यता तिर भनेको हाम्रो कति भयो 15.5 mm चाहिँ भयो हामीलाई CYY चाहिँदैन अहिले CXX को भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ CXX को भ्यालु भने हाम्रो कति रहेछ बेस बाट चाहिँ 30.4 mm माथि चाहिँ रहेछ अब हामी प्रब्लमको सोलुसन तिर जाऊ हामीले स्ट्रेंथ अफ द वन एंगल भनेको कति निकाल्यौ 210.5 किलोमिटर निकाली हाल्यौ अब स्ट्रेंथ अफ द वर्ल्ड को फर्मुला हाम्रो स्ट्रेंथ अफ द वर्ल्ड को फर्मुला चाहिँ मैले प्रीवियस भिडियोमा डिस्कस पनि गरेको थिए स्ट्रेंथ अफ ओइल को फर्मुला सिम्पली के हुन्छ भन्दा खेरि पी ए इन्टु एल इन्टु टी हुन्छ के सिम्पली हैन यो पी ए भनेको हाम्रो स्ट्रेस अफ दि ओइल भयो जुन भनेको 108 एम पी हुन्छ क्वेशनमा दिए पनि नदिए पनि दियो भने ठीक छ नदिए भने तपाईले एज्युम गर्न परिहाल्नु भो परिहाल्छ एल भनेको हाम्रो के हो भन्दा खेरि हामीले कति लेंथ चाहिँ ओइल गर्यौ यो भनेको हाम्रो लेंथ अफ के भयो लेंथ अफ ओइल हाम्रो ओइल लिंक चाहिँ कति गर्यौ त्यसको लेंथ भयो इन्टु यो टी भनेको हाम्रो के हो भने थ्रस्ट ओ थ्रस्ट भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ भने के इन्टु एस हुन्छ के हैन के भनेको यो कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु भनेको 0.7 हुन्छ एस भनेको चाहिँ हाम्रो साइज अफ के हो भन्दा फेरि ओइल हो अ साइज अफ ओइल भनि साइज अफ ओइल यदि हामीलाई फ्ल्याट छ भने हमरा यदि फ्लैट सेक्शन दी रहेगा सब फ्लैट मेंबर दी रहेगा सब बने हम लोग सिंपली क्यों बने क्योंकि उन सब बंदा फिरी हम लोग दी ए को थिकनेस माइनस क्यों उन सब 1.5 एमएम उन सब है ना रहा यदि हम लोग यो हम लोग यदि यो रोल्ड सेक्शन देखो सब रोल्ड मेंबर देखो सब एंगल और देखो सब बने हम लोग सिंपल 3 by 4 into T on so 3 by 4 into thickness on so oil of this mamma angle did have on chicken by simply 3 by 4 into T one a camera got your thickness on the door so so you want to come to 7.5 mm down so I know so my day about the strength of the oil legal when it simply came away exact into of our length of the oil when it comes to x1 plus 90 plus x2 so x1 plus 90 plus x2 into 0.7 मने कामरो के बायो into s मने कामरो को दियो 7.5 हो अने यो मैले गारे बने को दियाँ दोरे छा 5, 6, 7 x1 plus x2 plus क्या हो दोरे छा 90 चे आमरो क्या हो दोरे छा यो बने कामरो क्या है इस्टेन हब दी ओई लायो अब हमरे यो जोन हमरे जो ओल्डिंग करे रे जोन स्ट्रक्चर बनाऊं जाऊं नहीं यो स्ट्रक्चर सेव होना को लगी है हमरे क्यों ना बरसा बंदा हरी हमरे स्ट्रेंथ ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्यों ना बरसा हमरो स्ट्रेंथ ऑफ ओइल होना बरसा आई ना तो हमरे स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल बने को अति आए कुछ है स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल बने को हमले माथी बाटे निकाले को अति आए कुछ है 5, 6, 7, x1, plus x2, plus q1, 90. This is the kilo newton, so we need to solve the equation. So, we need to solve the equation. We need to solve the equation. x1 plus x2 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 plus
इजकल टू के हम मोमेंट एब अफ दी ओइलिंग कर सो मोमेंट एब अफ दी स्टेंथ अफ द एंगल फ्रम हम टप अफ दी एज बा हे मतलब मैं यहाँ बा हे तब यहाँ बा हेन भाई तब को एक्स टू को भैल्यू आने भाई ये तब यहाँ बसर मोमेंट लिख भाई तब किसके भैल्यू आने भाई एक्स वन को भैल्यू आने भाई फर्स्ट में मैं एंगल में हेमें एंगल को स्ट्रेंथ बने हमें अगि निल सकते जो हम क्या दुई सौ दस पॉइंट कति हम एक पांच हो है इंटू टेन टू दावर थ्री सदी इंटू अब पर्मेन्ट डिस्टेंस सीम्पली के हमें अगर मैं हेको यहाँ बेस इसको सी सौ डिस्टेंस हम क्या थ्री पॉइंट जेरो फोर सी एम चे रल अल ये पूरे हम क्या हम नाइन्टी एम एम हो है ये हम क्या थर्टी पॉइंट फोर सी सरी एम एम छाकि हम टप बा हे टप बा हे सीजी क्यों पर्द नाइन्टी माइनस थर्टी पॉइंट फोर ये हम फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स एम एम में हम पर्द सीजी पर्द सो मैं इसको सीजी ने गुणन करें भाई फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स इजकल टू ये कर सके अब हम जाऊँ ओइलिंग मोमेंट अफ ओइलिंग एबाउट ली टप एज बा हम ली रहा हूँ सो टप एज बा मैं ली रहता फिर ली रहता फिर अब मोमेंट दी एटा ये ओइलिंग दिने भाई अर्क के दिने भाई ये पार्टो को ओइलिंग दिने भाई ये पार्टो को ओइलिंग को हमें स्ट्रेन्थ सीम्पली हो पी एक आठ इंटू एल को इसको कब्बे मात्र हो इंटू जेरो पॉइंट सेवेन को के इंटू एस हम क्या सेवेन पॉइंट फाइव हो इंटू पर्पन डिस्टेंस है कैं हो सो हम यहाँ बस हे रखे भाई सी सो इसको लोड कसरी लगी रखे इसी लगी रखे सो इसको सीजी को सीजी सब डिस्टेंस हम नाइन्टी बाई टू होने भाई प्लस अब यह तलपटी को ओइलिंग ओइलिंग को हम स्टेन क्यों एक सौ आठ इंटू लेंथ बने एक्स टू इंटू जेरो पॉइंट सेवेन इंटू सेवेन पॉइंट फाइव भैल इंटू पर्पन डिस्टेंस को क्यों हम यहाँ बस यहाँ तलपटी यहाँ माथि बा हे रहा मानी इसको पर्पन डिस्टेंस क्या हो पूरे नाइन्टी हो सो हम होने भाई इंटू नाइन्टी होने भाई अब हमें इक्वेट गये हमें यहाँ बट किसको भैल्यू आने भाई एक्स टू को भैल्यू आने भाई सो हमें यहाँ सल्व कर एक्स टू को भैल्यू आने क्या आदि टू हंड्रेड पॉइंट फोर फोर एम एम चाहे आँद सो एक्स टू को भैल्यू हमें इसी निल सके हमें सीम्पली अब के सकने भाई इक्वेसन नंबर वन में लगे एक्स टू को भैल्यू पुट कर सकने भाई सो एक्स टू को भैल्यू मैं इक्वेसन नंबर वन में पुट गए मेरे एक एक्स वन को भैल्यू भी आने भाई मैं इसी पुट कर फिर एक्स वन को भैल्यू क्या आदि एट्टी पॉइंट वन नाइन फोर एम एम चाहे आँद सो हम इसी इक्वेसन के सल्व कर आज को लगी ये अर्क भिडियो में हमी अर्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने स्टिल को सो सी नेक्स्ट भिडियो